Salam, Ermənistan niyə silahlanır? Fransa başda olmaqla bir sıra dünya gücləri bu oyuncaq dövlətin əli ilə bölgədə hansı maraqlarını qorumağa çalışırlar? Azərbaycanın Zəngəzur adlandırdığı logistik dəhliz hansı ölkələrin marağında deyil və ya bu ölkələrin siyasi diktəsi altında deyil. Ermənistan Zəngəzur uğrunda aparıla bilən qipotetik savaş üçün mü silahlandırılır? Ya bu ölkəni başqa məqsəd üçün silahlandırırlar? Bu suallar artıq ritarik suallar deyirlər. Praktik paradigmanın haləsində olan reallıqlardır. Amma bu işdə bir əmma da var. Bunu deyəsəm, Fransa bilmir. Ermənistanı bugün lap təpədən dırnağa qədər silahlandırsan da, bölgədə açar dövlətə çevrilən dövlət deyil və Canobi Qafqazı dominat dövlətinə könən deyil. Ermənistan ərazilərində yaşayan bütün ermənilərin əllərinə ən müasir silah versən belə, bu ölkənin mübarizə və müqavimət funksionallığı olmayacaq. Ən az ona görə ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri Ermənistanın yaradıldığı gündən söhkənməyə çalışdığı mifik və yalan böyük Ermənistan kulyası ideyasını bir dəfəliyi məhv edib. Bu ölkənin milli maraqlar zəminində mövcud olması üçün isə yeni ideoloji bazası yoxdur. Hər hansı bir dövlətin siyasi sifarişini yerinə yetirmək üçün Ermənistanın döyüşkən ordusu bu ordunu ən azı əskərlə təmin edəcək müsəllə xalqı da daha yoxdur. Rusiyanın uzun illik təsir dairəsindən Avropa diktəsi ilə çıxmağa çalışan bu ölkə sözün bütün mənalarında hələ ki, məqsədsizdir. Ermənistan istəsə belə bir zamanlar onu idarə edən milli faşizm ideyəsi ilə yaşayaraq ətraf ölkələrin torpaqlarını daha işğal edə bilməz. Artıq dövr və dövri yenmiş qonşu dövlətlərən çox da biz tamam başqa dövlətik və başqa siyasi reallıqlarda və başqa müstəvədə mövcuduq. Ermənistanın bölgədə güc sahibi olmaq üçün təbii resursları, elmi-texniki tərəqqidən qaynaqlanan iqtisadi idarəçilik mexanizmləri, elmi və ən nəhayəti bütün bu resurslardan şəkillənən və bu ölkənin gələcəyini təmin edəcək milli dirkəliş konsepti də yoxdur. Ermənistan ən yaxşı halda Azərbaycanın razılığı olarsa, Cənubu Qafqaza potensial olaraq yarana biləcək, üç dövlət birliyinin iqtisadi yedəyində mövcud ola biləcək bir asılı dövlət kimi gündəmə gətirilə bilər. Bu ölkənin Avropa ilə Rusiya arasında mübarizə pridməti olması daha çox yaşadığı coğrafiya ilə bağlı olduğundan, Bu perspektivdə ermənilərin bir zamanlar köçərək gəldikləri İrana daha sıx bağlılığı, sonra isə asimilasiyası ilə də bitəcəyi də istisna olunmur. Bu coğrafiyada dominant olan Türk çoxluğu içində erməni məsələsinin artıq bölgə gücləri üçün də əhəmiyyətsiz bir siyasi arxayəzmə çevrilməsi nədənindən artıq ermənilik ideyasının ayaqda qalması da mümkün deyil. Ermənilər isə başqa cür yaşaya bilmirlər. Və onların başqa cür yaşamaq potensialları yoxdur. Bu ölkə ancaq iki güclü tərəfin savaşı zamanı və yaxud imperiyaların çöküşü zamanı cəlt tərpənərək torpaq əldə etmək və xarabalıqlar içində özlərini abad şərait yaratmaqla tarixə düşüblər. Bugün isə nə Rus, nə də Türk imperiyaları yoxdur, nə də dağılmaq üzrə deyirlər. Dağılsa da onları və onları dağıtmaqda çalışanların ermənilərə heç bir yeni siyasi sifarişləri yoxdur. Çünki Dünya və siyasi metodoloji dəyişib. Bugün heç zaman olmadığı qədər Rusiya ilə Türkiyə bir çox məsələlərdə bir-biri ilə anlaşırlar. Ermənistan Paşinyan dönəmində onlar üçün dövlət və sərhət yaratmış Rusiya ilə distansa yaratmağa çalışır və daha çox qərb yönlü siyasət yürüdür. Qərbə isə söhkənmək, buzulaqda ev tikmək kimi bir xülyadır. Halbuki Ermənistanın silahlandırılması da bizim üçün gündəm deyil. Ən azı ona görə ki, Geçdəz həmin bu silahlar bizim hərbi qənimətlər parkında olacaq. Yəni ki, eksponat kimi. Halbuki ermənilər qədər, bunu deyəsən, Fransa və digər Avropa dövlətləri o cümlədən Hindistan anlamaq istəmir.